திருநீர் சந்திரமன் சந்திர மண்டலம் போல் செங்கன் மால் கேச வந்தன் திருநீர் முகத்து துலங்கு சுற்றி திகழ்ந்தெங்கும் புடைப்பெயர திருநீர் திரையேடு கங்கையிலும் பெரியதோர் தீர்த்த பல நறுநீர் திருச்சன்னன் துள்ளம் சோர தள நடை நடுவானோ அதாவது கண்ணன் தள நடை நடக்கிற பருவத்துல அந்த கண்ணனை வந்து எசல் நீ நடந்து வா எங்க என் இடத்துல வா அப்படின்னு கூப்பிடுறா இந்த பாசனத்துல கண்ணனுடைய தன்னுடைய முதல்ல திருமுக மண்டலத்தை அங்கு வர்ணிக்கிறார் செங்கன்மால் கேசவன் அழகான கண்களை உடையவனான இந்த கேசவன் கருநிறத்தை உடையவன் நல்ல திரை நீர் நல்ல அலைகின்ற கடல்ல இருக்க இந்த அலை எழுந்திருக்கிற அந்த கடல் அந்த கடலுக்கு நடுவுல சந்திர மண்டலம் அந்த சந்திரனுடைய பிரதிபிம்பம் வந்து அந்த கடலுக்குள்ள தெரியறது இல்லையா அது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தன் திருநீர் முகத்து துலங்கு சுற்றி தன்னுடைய அழகிய நல்ல ஒளியுடைய திருமுக மண்டலம் அந்த திருமுக மண்டலத்துல அந்த நெத்தி சுற்றி வந்து எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசிச்சுருக்கான் திகழ்ந்துருக்கு அப்படின்ற உடை பெயர இடமாகவும் வளமாகவும் அசையறது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அசைஞ்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட கண்ணன் வந்து நடந்து வர கூப்பிடுறா பெருநீர் திரு திரை எழு கங்கையிலும் சிறந்த தீர்த்தமாகிய அலை எரிகிற கங்கையை காட்டிலும் இந்த கங்கைங்கிறது வந்து ரொம்பவே சிறந்த தீர்த்தம் புனிதமான தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றா அது என்ன காரணத்தினாலதான் அந்த கங்கையானது பெருமானுடைய திருவிக்கிரமனான பெருமானுடைய திருவடியை விளக்கின தீர்த்தம் பெருமாள் வந்து திருவடியால இந்த உலகத்தை அழகுறான் அழக்கும் போது அவன் வந்து எல்லா லோகங்களையும் கடந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போய் அவனுடைய திருவடி நிக்கிறது அந்த சமயத்துல பிரம்மன் வந்து தன்னுடைய கையில இருக்கிற கமண்டலத்துல இருந்து தீர்த்தத்தை எடுத்து பெருமாளுடைய திருவடி இது வரைக்கும் வந்திருக்கே அதை வந்து நம்ம திருவடியை வந்து விளக்கலாம் அதை வந்து அலம்பி அந்த தீர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல திருவடியை விளக்குறான் அந்த தீர்த்தம் தான் வந்து கீழே வந்துட்டே இருக்கு அப்புறம் கீழே வந்து அது அந்த இந்த பூமிக்குள்ள அது வரல பூலோகத்துக்குள்ள அது வரல பிற்காலத்துல பகீரதனுடைய பிரயத்தனத்தினால அந்த பூமி கீழே வரும்போது அப்பவே அந்த ருத்ரன்ட்ட பிரார்த்திக்கிறான் இந்த பெருமானுடைய திருவடி தீர்த்தம் வந்து வருது அதை வந்து அந்த வேகத்தை யாராலையும் தாங்க முடியாது ஒன்னாலதான் தாங்க முடியும்னு கேக்குறான் அப்போ அந்த ருத்ரன் வந்து தன்னுடைய தலையில அதை தாங்கி அதுக்கப்புறம் அதை கீழே விடவே அது நேர பூமியில வந்து விழுந்து கங்கையா ஓடுறது அதனால அது ரொம்ப சிறந்த தீர்த்தம் ரொம்ப உயர்ந்த புனிதமான தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அதை சொல்றா அப்படிப்பட்ட அந்த தீர் அந்த தீர்த்தத்தை விட எந்த தீர்த்தம் வந்து இங்க ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு சொல்றான்னா அந்த கண்ணனுடைய அந்த சின்ன குழந்தையும் ஒண்ணுக்கு போறது இல்லையா அந்த ஒண்ணுக்கு போற அந்த தீர்த்தம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல சொல்றா இதுல என்னன்னா அதாவது ஒரு பசுவுடைய கோமூத்திரத்தை நம்ம வந்து வாங்கி அதை ரொம்ப புனிதம்னு நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த ஒரு பசுவுக்கே வந்து எப்படி புனித தன்மை வருது எந்த ஒரு பொருளுக்கும் புனித தன்மை எப்படி வருதுன்னா பகவானுடைய சங்கல்பத்தினால வருது பகவான் சங்கல்பிக்கிறான் இந்த பசுவுடைய தீர்த்தம் ரொம்ப புனிதமாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இப்ப மஞ்சளானது மங்களமாக இருக்கட்டும் ஆஹ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் அவன் வந்து அவன் சங்கல்பிக்கிறான் அப்படிப்பட்டவன் சங்கல்பிக்கிறதுனாலதான் இது வந்து அந்த புனித புனித தன்மையே அதுக்கு வருது அதே மாதிரி பகவான் அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய தீர்த்தமே வந்து அது எவ்வளவு புனிதமா இருக்கணும் இந்த அவன் சங்கல்பிக்க வசுக்களே வந்து புனிதமாயிட்டுறதுன்னா இந்த பகவானுடைய தீர்த்தமே வந்து எவ்வளவு புனிதமா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து அந்த சிறுச்சன்னம் சொல்லும் தன்னுடைய அந்த சின்ன குழந்தையோட இது ஆட ஆட வந்து அது ஓடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அது அதுல இருந்து துடி துடியா சொட்டிண்டே இருக்கான் அது சொட்டின்ட்டு இருக்க அந்த கண்ணன் வந்து அதோட இங்க வரணும் தன்னை இடத்துல நடந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யசோதையை வந்து ஆசைப்படுறா அப்படின்னு பெரியால் வார் இந்த இடத்துல பாடுறார் கடைசி பாசனம் ஆயர் குலத்தினில் வந்து தோன்றிய அஞ்சனவண்ணன் தன்னை தாயர் மகிழ ஒன்னார் தளர தளர் நடை நடந்ததனை வேயர்புகள் விட்டு சித்தன் சீரால் விரித்தன உரைக்க வல்லா மாயன் மணிவண்ணன் தாழ்பணியும் மக்களை பெறுவர்களே இந்த பத்து பாசனத்தை யாரெல்லாம் ரொம்ப அழகா பாடுறாளோ அவளுக்கு இந்த மாயனான இந்த பகவான் ஆச்சரியங்கள் நிறைந்தவனான இந்த பகவான் மணிவண்ணன் நீல நிற நீல மணி நிறத்துடைய இந்த நிறத்தை உடையவனானவன் அந்த பகவானுடைய தாழ் திருவடிகளை பணியக்கூடிய குழந்தைகள் பிறப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல பாடுறா அது ஆயர் குலத்தினில் வந்து தோன்றிய இடையர் குலத்துல வந்து அவதரிக்கிறான் பகவான் எப்படி வந்து ஒரு அந்த 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 எதுகுலங்கிறது ரொம்ப கீழே போயிடுத்தான் அது சாபத்தினால அந்த சாபத்திலேருந்து அவர் உயர்த்துறதுக்காகவே வந்து இந்த கண்ணன் அந்த குலத்துல வந்து பிறக்கிறான் அந்த ஆயர் குலத்தில் வந்து தோன்றியவன் அஞ்சன வண்ணன் நல்ல கருப்பா இருக்கிறவன் தன்னை அவனை வந்து பார்த்து தாயர் மகிழ ஒன்னார் தளர இந்த தாயர்கள் வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுற அளவுக்கும் ஒன்னார் தளரன யார் எதிரிகளோ அவர்கள் வந்து வருத்தப்படும் அளவுக்கு தளர் நடை நடந்ததை அவனை வந்து தளர் நடை நடக்குமாறு வேயர்புகள் யார் கேக்குறானா வேயர்புகள் விட்டு சித்த அந்த வேயர்புடியில பிறந்தவரான இந்த பெரியாழ்வார் மிகவும் புகழ்பெற்ற இந்த பெரியாழ்வார் விட்டு சித்தன் சீரால் விரித்தன ரொம்ப சிறப்பா விரித்து சொன்ன பாசனங்களை
இந்த மாயன் மணிவண்ணன் தாழ்பனியும் மக்களை பெறுவர்களே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல பலத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் இந்த பதிகத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அடுத்தது எட்டாம் திருமொழி பொன்னியல் கென்கினி அந்த பதிகம் இதுல வந்து என்ன பெரியாழ்வார் அனுபவிக்கிறாருன்னா கண்ணனை வந்து ஓடி வந்து அழைத்துக் கொள்ளுமாத கூப்பிடுறார் தன்னை வந்து கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி யசோதை வந்து பாடுற மாதிரி இருக்கு முதல் பாசத்தில் பார்க்கலாம் பொன்னியல் கின்கினி சுட்டி புறங்கட்டி தன்னியல் ஓசை சலன் சலன் என்றிட மின்னியல் மேகம் விரைந்தது வந்தா போல் என்னுடைய கோட்டரா அச்சோ அச்சோ எம்பெருமான் வாரா அச்சோ அச்சோ அதாவது இப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வரோம்னா பகவான் அது கண்ணனுடைய ஒவ்வொரு பருவத்தையும் ஆழ்வார் வந்து விடாம அனுபவிக்கிறார் சின்ன சின்ன ஒரு செயல்களை கூட விடாம அவன் தவழ்றது அவனுடைய எழுந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அவனுடைய அந்த விஷயம் புரிஞ்ச உடனே வா வந்து கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறது ஒவ்வொரு செயலையும் வந்து ஆழ்வார் இங்க அனுபவிக்கிறார் அதுல இந்த பதிகம் பொன்னியல் கிண்கினி அந்த பொன்னியல் கிண்கினி முதல் பாசனம் பாக்குறோம் பொன்னியல் கிண்கினி சுட்டி அதாவது அவனுடைய இந்த நல்ல ஒரு அந்த அரை சதங்க இடுப்புல கட்டின் இருக்கான் நல்ல பொன்னால செய்யப்பட்டது தங்கத்தால செய்யப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பாதத்துல வந்து சதங்கை போட்டுட்டு இருக்கான் அப்புறம் சுட்டி இருக்கு நெத்தி சுட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களும் அந்தந்த புறம் கட்டினா அந்தந்த இடங்கள்ல புறம்னா வெளிப்பக்கம்னு அர்த்தம் பகவானுடைய இந்த திருமேனியோட வெளிப்பக்கத்துல எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன என்னென்ன ஆபரணங்கள் தொங்க விடணுமோ அது அவன் வந்து அந்த அலங்காரம் பண்ணிருக்கான் அவனுக்கு தண்ணியல் ஓசை சலன் சலன் என்றிட சதங்கைக்கு பொருத்தமான சப்தமானது சலன் சலன் என்று ஒதுக்க அந்த சதங்கையில இருந்து என்ன சப்தம் வரணுமோ அது அழகா இந்த இடத்துல ஒழிக்கிறது அப்படின்றா மின்னியல் மேகம் மின்னலோடு பொருந்திய மேகமானது வேகமா விரைந்ததில் வந்தார்கள் எப்படி அந்த ஒரு வேகம் வந்து மின்னலோட சேர்ந்து ஓடி வருதோ அதே போல என்னுடைய கோட்டரா என்னுடைய இடையிலிருந்து விரும்பி ஓடி வந்து அச்சோ அச்சோ அணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்னை அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற என்னுடைய இடையில் இருக்க அந்த கண்ணனை வந்து கூப்பிட என்னுடைய இருப்புல நான் உன்னை தூக்கிக்கிறேன் நீ ஓடி வா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கூப்பிடுறா எம்பெருமான் வாரா அச்சோ அச்சோ எங்களுடைய தலைவனே வந்து என்னை வந்து அணைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குற ஒரே நிமிஷம் தன்னுடைய இடுப்புல அணைத்து இடுப்புல ஏறி வந்து அவனை அணைத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல கேக்குறா யசோதையான பெரியாழ்வாரான யசோதன யசோதை பாவனத்துல எம்பெருமான் வாரா எங்களுடைய தலைவனே வந்து அணைத்துக் கொள்ள வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா அடுத்த பாசனம் செங்கமல பூவில் தேன் உண்ணும் மண்டே போல் பங்கிகள் வந்து உன் பவளவாய் மொய்ப்ப சங்குவில் வாழ்த்தண்டு சக்கரம் ஏந்திய அங்கைகளாலே வந்து அச்சோ அச்சோ ஆரத்தழுவா வந்து அச்சோ அச்சோ என்ன நன்னா வந்து திருப்தியா நான் வந்து உன் அனுபவிக்கிற அளவுக்கு என்ன கட்டிக்கோ வந்து ஆரத்தழுவு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல கேக்குறா செங்கமலம் பூவில் தேன் உண்ணும் மண்டே போல் எப்படி வந்து ஒரு செந்தாமரை பூவில அந்த தேனை குடிப்பதற்காக வண்டுகள்லாம் மொய்க்குமோ அதே மாதிரி பங்கிகள் வந்து உன் பவளவாய் மொய்ப்ப உனது கூந்தல் மயிர்கள் வந்து பவளம் போல் செந்தனமான உனது வாயில் மொய்த்து கொள்ளும்படி அதாவது கண்ணனுடைய அந்த கூந்தலானது ஆடு அவன் ஆடி ஆடி வரும்போது அது முன்னையும் பின்னையும் அசைஞ்சு அவனுடைய உதட்டுல வந்து அந்த சிவந்த நேரத்துல இருக்கிற உதட்டை வந்து மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கேக்குறா வந்துன்னா ஓடி வந்து சங்குவில் வாழ்த்தண்டு சக்கரம் ஏந்திய அம் கைகளாலே இந்த அழகியான அழகிய கைகளாலே எந்த மாதிரி கைகள் அந்த கைகள் வந்து பஞ்சாயுதங்களும் இருக்கு அவன் கையில வில்லு சங்கு சக்கரம் வில்லு தண்டு வாழ் இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஆயுதங்களும் இருக்கு இந்த அஞ்சு ஆயுதங்களையும் வந்து தரித்து கொண்டு அழகிய கைகளாலே ஓடி வந்து என்ன கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறா அதாவது இந்த செங்கமலை கோவில் தேன் ஒண்ணும் உண்டே வண்டே போல்ங்கிறது வந்து எதுக்கா ஓ ஒரு ஓமானமா சொல்லியிருக்காருன்னா கண்ணனுடைய அழகிய உதட்டுல வந்து அந்த கருப்பு நேரத்துல அந்த வண்டுகளானது கருப்பு நேரத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி தாமரையானது சிவப்பு நேரத்துல இருக்கும் அதே மாதிரி கண்ணனுடைய உதடு வந்து சிவப்பு நேரத்துல இருக்கு அந்த அவனுடைய முடி வந்து மயிர் முடி வந்து கருப்பு நேரத்துல இருக்கு அது வந்து மொய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல கேக்குறா அடுத்த பாசனம் பஞ்சவர் தூதனாய் பாரதம் கை செய்து நஞ்சுமிழ் நாகம் கிடந்த நற்பொய்கை பூக்கு அஞ்சப்பணத்தின் மேல் பாய்ந்துட்டு அருள் செய்த அஞ்சன வண்ணனே அச்சோ அச்சோ ஆயர் பெருமானே அச்சோ அச்சோ கண்ணனுடைய சரித்திரங்களை இங்க அனுபவிக்கிறான் அப்படி அனுபவிச்சுட்டு கடைசியில அப்படிப்பட்ட 
கண்ணனே இங்க வந்து என்ன கட்டிக்கோ அப்படின்னு கூப்பிடுறா பஞ்சவர் தூதனாய் பாண்டவர்களுக்காக துரியோதனர்களும் துரியோதனாதிகளிடத்தை வந்து தூது போறான் கண்ணன் அப்படி தூது போகும்போது அந்த துரியோதனன் துரியோதனன் அவனுடைய ஆஹ் தம்பிகள் எல்லாம் வந்து கண்ணனுடைய அந்த அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்ளல ஏற்றுந்து அவ வந்து சண்டை போடாம இருந்திருந்தா இந்த சண்டையே நடந்திருக்காது ஆனா அவ வந்து அதை ஏத்துக்கல அதனால ஏத்துக்காததுனால இந்த பாரத யுத்தத்தை கை செய்யுது தானே வந்து அர்ஜுனனுக்கு எல்லா உதவியும் பண்ணி தானே இந்த போரை நடத்துறான் அப்படிப்பட்டவன் நஞ்சு மொழி நாகம் கிடந்த நற்பொகைக்கு அடுத்த சரித்திரம் சொல்றார் நல்ல இந்த விஷத்தை கக்கரக்கூடிய இந்த காளி என்கிற சர்ப்பம் அது வந்து இந்த அந்த ஒரு மடு இந்த யமுனையில இருக்கிற ஒரு மடுவுல வந்து புகுந்துன்றது அங்க இருக்கிற ஆட்சியர்கள்லாம் ஆட்சிகளும் அந்த ஆயர்களும் அஞ்சும் படிக்கு பணத்தின் மேல பாய்ந்துட்டு அந்த 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 சர்ப்பத்துடைய பணத்தின் அந்த படம் எடுத்து ஆடுறதே அந்த படத்து மேல இவன் கண்ணன் வந்து நான் நாட்டியமா நர்த்தனம் ஆடுறான் அதை பார்த்தா இந்த ஆட்சிகளும் ஆட்சியர்களும் ஆட்சி ஆட்சியர்களும் ஆயர்களும் வந்து பயந்து போயிடுறான் என்னடா இது நம்ம கண்ணன் வந்து இப்படி பாம்பு மேல போய் ஆடிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி என்ன பண்றான் அந்த நடமாடி அக்காளியனை இழைப்பிச்சு அந்த காளியனை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்தி அவனை வந்து ரொம்ப அவன் இழைச்சு போயிடுறான் அவன் அவனால முடியவே இல்லை அப்படி வந்து அவனுக்கு என்ன பண்றான்னா கண்ணன் அருள் செய்த அப்படிங்கிறார் அதாவது அந்த காளியன் நினைச்சா அவன் கொண்டு இருக்க முடியும் ஆனா அவன் கொல்லாம அவனுக்கு நல்ல புத்தி வர்ற அளவுக்கு அவனை கொஞ்சம் துன்புறுத்தி அவனுக்கு நல்ல புத்தி வர வழிச்சு அப்புறம் அவனை பிரார்த்திச்சு அவன் அவனுடைய மனைவிகள்லாம் வந்து அந்த கண்ணன்ட்ட பிரார்த்திக்கவே அவனை வந்து கொல்லாம அவனை அனுப்பிச்சுட்டுறான் வேற இடத்துக்கு போய் இந்த இடத்துல இருக்காது அப்படின்னு அவன் இடத்துல தன்னுடைய கருணையை தான் காட்டியிருக்கான் அப்படிப்பட்ட அஞ்சன வண்ணனே அச்சோ அச்சோ இந்த கருப்பு நேரத்துல இருக்கிற கண்ணனே அச்சோ அச்சோ என்ன வந்து கட்டிக்கோ ஆயிரம் பெருமானே இடையர்களுக்கு தலைவனானவனே என்னை கட்டிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கூப்பிடுறார் அடுத்த பாசுல இன்னொரு சரித்திரம் கண்ணனுடைய சரித்திரத்தை அனுபவிக்கிறாங்க நாரிய சாந்தம் நமக்கிறை நல்க என்ன தேரி அவளும் திரு உடம்பில் பூச ஊரிய கூனினை உள்ளே ஒடுங்க அன்றேர உருவினாய் அச்சோ அச்சோ எம்பெருமான் வாரா அச்சோ அச்சோ அதாவது கண்ணன் இந்த கம்சனை கொள்றதுக்காக மதுராவுக்கு வரான் இந்த மதுராவில வந்து அஹ் வடமுதலையில வந்து இந்த கம்சன் ஒரு பெரிய விழா ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்றான் கண்ணனை கூட்டுன்னு வந்து அந்த இடத்துல கம்சன் என்ன நினைக்கிறான்னா கண்ணனை கொண்டுன்னு சொல்லி கண்ணனை வர வைக்கிறான் இந்த இடத்துக்கு கண்ணன் என்ன என்னத்தோட வரான்னா இந்த கூட்டு இருக்கிற கம்சனை வந்து யாருக்கும் அவனுடைய எண்ணம் வந்து வேற யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு அவனை முடிச்சிடணும் சொல்லி கண்ணன் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி வரும்போது ஒரு ஒரு அந்த ஊருக்குள்ள வரும்போதே அவன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களை பாக்குறான் முதல்ல வந்து நல்ல ஒரு மாலாக்காரர் இருக்கான் அந்த மாலாக்காரரை பாக்குறான் அந்த மாலாக்காரரை பார்த்து புஷ்பங்கள் எல்லாம் கேக்குறான் அதே மாதிரி இந்த சந்தனம் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கூனி அவளுக்கு வந்து முதுகுல கூன் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த கூனி வந்து சந்தனம் அரைச்சி தினமும் கம்சனுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பான் அவனை பாக்குறான் அவளை பாக்குறான் அதே மாதிரி இந்த வண்ணான் ஒருத்தா இருப்பான் அவன் வந்து இந்த துணி எல்லாம் தோச்சி கொடுத்துன்னு போய் கம்சனை கொடுக்கக்கூடிய வண்ணான் அவனை பாக்குறான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து இந்த வழியில பாக்குறான் அந்த மாளிகைக்கு கம்சனுடைய மாளிகைக்கு வரும்போது அவ ஒவ்வொருத்தரையும் அவன் வந்து கேக்குறான் அந்த வஸ்திரத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற வண்ணன் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே அவனை வந்து ஒரே ஒரு அடி அடிச்சு அவனை கொண்டுடுறான் கண்ணன் வந்து அவன் வந்து என்ன கண்ணனே கேட்டு அந்த துணியை கொடுக்காதனால அவன் அந்த இடத்துல அந்த அவனுடைய உயிரையே எடுத்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த இவ கூனியை பாக்குறான் கூனியை பார்த்த உடனே இவன் வந்து அந்த ஒண்ணு ஏதோ சந்தனம்லாம் எடுத்துன்னு போறியா எனக்கு அந்த சந்தனத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்றா கண்ணன் கேக்குறான் கண்ணன் கேட்ட உடனே அந்த கூனி என்ன நினைக்கிறான்னா இவன் வந்து கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கான் இவன் வந்து மாடு மேய்க்கிற பையன் இவனுக்கு என்ன சந்தனத்தை பத்தி தெரிய போறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சுமாரான ஒரு சந்தனத்தை எடுத்து முதல்ல அவனுக்கு கொடுக்குறா அந்த சந்தனத்தை பாத்துட்டு இந்த கண்ணன் வந்து உடனே கண்டுபிடிச்சிடான் கண்ணன் பகவான் ஆச்சு அவனுக்கு தெரியாத உடனே இதனே ரொம்ப மட்டமான சந்தனத்தை போய் எனக்கு கொடுக்கறியே இத வந்து வேற யாருக்கா வச்சுக்கோ எனக்கு நல்ல சந்தனத்தை கொடு அப்படின்னு கேட்கிறான் உடனே அவள் வந்து கொஞ்சம் அப்பதான் உணர்றா இவன் வந்து ஏதோ விஷயம் தெரிஞ்சவன் சும்மா சாதாரணமானவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ரகத்தை கொடுக்குறான் இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த இல்லை அதையும் பாத்துட்டு கண்ணன் சொல்றான் இதையும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் இதுவும் நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவ இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த சந்தனத்தை எதோ வச்சிருக்காளோ அந்த சந்தனத்தை வந்து கொடுக்குறா அதுதான் நாரிய சாந்தம்னா ரொம்ப வாசனையா இருக்கிற சாந்தனம் சந்தனம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கண்ணன் கேட்கிறான் நாரிய சாந்தம் நமக்கு இறை நல்கு எனக்கு இந்த இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த வாசனை உள்ள அந்த சந்தனத்தை எனக்கு கொடு அப்படின்னு அந்த கூனியை கேட்கிறான் அந்த கூனிய அதை வந்து இவனுடைய
சரி கண்ணன் வந்து நம்மளை ரட்சிப்பான் கம்சனே வந்து தண்டனை பண்ணதா கொடுத்தா கூட இந்த கண்ணன் நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அந்த ஒரு திட விசுவாசம் வந்துருச்சு வந்த உடனே அந்த திருவுடம்புல அவளே அந்த சந்தனத்தை பூசுறா கண்ணனுடைய திருவுடம்பு திருவுடம்பில் பூச அப்படின்னு அவனோட திருமேனியில அவளே சாத்துறா அப்படி சாத்தினவனே என்ன பண்றான்னா கண்ணன் வந்து ஊரிய கூனினே உள்ளே விடுங்க அந்த கூன் வந்து வெளியில நீட்டின்னு இருக்கு அதை வந்து கண்ணன் ஒரு கையால இந்த கையால பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையால அப்படி ஒரு அமுக்கு அமுக்கு அது வந்து உள்ள போயிடுறது நல்லா உள்ள போன உடனே அந்த அவளுடைய அந்த அந்த திருமேனி ரொம்ப அவளுடைய உடம்பும் வந்து ரொம்ப பொலிவடைஞ்சிடுறது ரொம்ப பிரகாசமாயிடுறது அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணன் அந்த அன்று ஏற உருவின அந்த கூனை உயர நிமிர்த்துற அளவுக்கு அவளை வந்து உருவினவனே அச்சோ அச்சோ எம்பெருமான் வந்து அச்சோ அச்சோ என்ன வந்து கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல கேட்கிறான் இதுல இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ரசமா சொல்லுவா எம்பெருமான அவருடைய சரித்திரத்துல இதை காமிக்கிறார் ஒரு காலத்துல ஒரு வண்ணான் வந்து இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல எல்லாமே எம்பெருமானோட சரித்திரங்களை தான் பா நிறைய ஸ்ரீரங்கத்தை பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கும் அடிப்படையா கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த எம்பெருமானாருடைய காலத்துல வந்து ஒரு வண்ணான் ஒருத்தன் அங்க இருந்திருக்கான் ஸ்ரீரங்கத்துல ரொம்ப ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வண்ணானவன் நல்ல பிரதிபத்தி உள்ளவன் அவன் வந்து ஒரு நாள் இந்த வஸ்திரங்கள்லாம் ரொம்ப அழகா தோஷின் வந்து கொடுத்தானா அது தோஷின் வந்து கொடுத்த உடனே அந்த எம்பெருமானார் அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு இப்படியும் வந்து நல்லா கையெறிய பண்றானே அப்படின்னு உடனே அவன் வந்து கைய அந்த வண்ணானுடைய கைய பிடிச்சின்னு போய் பெரிய பெருமான் முன்னாடி நிறுத்தி அப்ப வந்து எம்பெருமானார் வந்து பெரிய பெருமாள்கிட்ட காமிச்சு சொன்னானா நீ அன்னைக்கு ஒரு வண்ணானுடைய ஆஹ் அவன் வண்ணான் வந்து உனக்கு வசனம் கொடுக்கலன்னு சொல்லி அவனை கொன்னியே அந்த வண்ணானை மன்னிச்சுடு அவனுடைய வம்சத்துல வந்தவன் அதே வண்ணான் தானே இவனும் அதே வண்ணான் தானே இவனும் அந்த வண்ணான் அந்த வண்ணான் குளத்துல வந்த ஒருத்தன் வந்து உனக்கு இவ்வளவு நல்லா கைங்கரியம் பண்ணிருக்கான் இவனுக்காக நீ அவனை மன்னிச்சுன்னு சொல்லி பெருமாள் பெருமாள்கிட்ட அப்ப எம்பெருமான பிரார்த்திச்சாரான் அவருடைய எண்ணம் எப்படி அவர் அந்த அது அப்படியே அந்த ஒரு அந்த ஒரு சரித்திரத்தை உள்ள மனசுல வாங்கிட்டு அதுக்கு சமமா இங்க ஒரு சரித்திரம் நடந்த உடனே அதையே வந்து வச்சு கண்ணன்ட்ட பெருமாள்கிட்ட போய் பிரார்த்திச்சு நீ அந்த வண்ணான மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள்கிட்ட கேட்கவே பெருமாளும் ஆமானா அவனை மன்னிச்சேன் இவனுக்காக அவனை மன்னிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்றாருன்னு ஒரு சரித்திரம் உண்டு அடுத்த பாசுரம் கடல் மன்னர் சூழ கதிர் போல் விளங்கி எழலுற்று மீண்டே இருந்து உன்னை நோக்கும் சுழலை பெருதுடை துச்சோதனை அழல் விழித்தானே அச்சோ அச்சோ அழியங்கையனே அச்சோ அச்சோ இந்த இடத்துல திரும்பி கண்ணனுடைய சரித்திரத்தை சொல்லி அனுபவிக்கிறார் கடல் மன்னர் சூழ நல்லா வீரக்கடல் இந்த வீரக்கடல்னா காலில் வந்து அவ்வளவா ஒரு ஒரு திருவாபரணம் ஆபரணங்கள்லாம் சமர்ப்பிச்சுட்டு இருப்பாவா இந்த ராஜாக்கள்லாம் அவ என்னன்னா அந்த அவருடைய வீரர்களை தெரிய வீரத்தை தெரிய வைக்கக்கூடிய இந்த ஆபரணங்கள் இது அதை போட்டுட்டு இருப்பா அவெல்லாம் கதிர் போல் விளங்கி நல்ல சூரியன் போல பிரகாசமா இருக்கிறான் இந்த சூரியன் போல வந்து கண்ணன் பிரகாசமா இருக்கானா அந்த இடத்துல கண்ணனுக்கு வந்து அதாவது இந்த துரியோதனன் என்ன பண்றான்னா கண்ணன் வரும்போது யாருமே எல்லாம் தெரிஞ்ச சரித்திரம் தான் இது யாருமே எழுந்து கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் வந்து ஒரு ஆணையை பிறப்பிச்சிடுறான் கண்ணன் உள்ள வருவான் யாரும் எழுந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் உடனே எல்லாரும் சரி துரியோதனா நீ சொல்லிட்டேன் நீ சொல்ற வேணும் அங்க கேட்கறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவள்லாம் இருக்கா அப்போ கண்ணன் உள்ள வரான் எழல் ஊற்று அப்படின்னா முதல்ல முதல்ல யாரு எழுந்திரான் தன்னை அறியாம தான் எழுந்துட்டு இருக்கானா துரியோதனன் முதலில் அவன் எழுந்திருக்க மீண்டு இருந்து அவன் எழுந்து சரி எழுந்து எழுந்து உடனே சுதாரிச்சுன்றான் தான் வந்து உட்காந்துடுறான் ஆனா என்ன பண்றான்னா இப்ப மத்த ராஜாக்கள் எல்லாம் இருக்காது அவெல்லாம் பாத்துட்டு துரியோதன் எழுந்துட்டான் நம்ம எழுந்துக்கணும் போலன்னு சொல்லி அவள் எல்லாம் எழுந்துன்றா அந்த சரித்திரத்தை இந்த இடத்துல எழல் விட்டு மீண்டு இருந்து முதல்ல வந்து உக்கா எழுந்துக்கிறான் அப்புறம் வந்து உக்காந்துடுறான் அவன் அப்படி உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பண்றான்னா உன்னை நோக்கம் உன்ன பாக்குறான் அவன் உன்னை பார்த்து இப்படி ஆஹ் அதான் அவன் எதுக்காக பாக்குறான்னா அவனுக்கு வந்து இந்த ஒரு வஞ்சனமான ஒரு ஆசனம் ஒன்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கான் அதுக்குள்ள உக்கா அதுல உக்காந்தான்னா கீழே விழுந்துருவான் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி இருக்கிற அப்படி இருக்கிறவனை வந்து ஆஹ் இந்த பெரிய பெரிய சுழலை உடை அதாவது மிகவும் வஞ்சனை வஞ்சனையான எண்ணங்களை உடைய இந்த துச்சோதனனை துரியோ துரியோதனனை ஆஹ் துச்சோதனனை இங்க துரியோதனை தான் சொல்ற துரியோதனனை வந்து ஆஹ் ரொம்ப ஒரு அழலை விழித்தான ரொம்ப கோவத்தோட பார்த்தானான் அந்த கோவத்தோட பார்த்த உடனே என்ன ஆறுது அவனுடைய உயிர் எல்லாம் வந்து அலவலத்து போயிட்டுதான் அப்பவே வந்து அவனுக்கு உயிர் போன மாதிரி தானான் அழலை விழித்தானே அப்படிப்பட்ட அவனை விழித்தவனே ஆழியங்கையனே ரொம்ப இந்த அழகான திருவாழியை கையில் உடையவனே அச்சோ அச்சோ நீ வந்து என்ன கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பாசுரத்துல சொல்றார் இது கீதையில கூட இதே மாதிரி வருது அந்த கீதையில முத அதிகாரத்திலேயே
காரக்குமேனி கரும்பெருங்கண்ணனே ஆரத்தழ்வா வந்து அச்சோ அச்சோ ஆயர்கள் போறேரே அச்சோ அச்சோ அதாவது இந்த பூமியுடைய பாரத்தை தீக்கிறதுக்காக இந்த கண்ணன் வந்து இந்த பாரத யுத்தத்தை பண்றான் இப்பூமி பொறைத்து இருப்பான் இந்த பா பூமியினுடைய பாலத்தை தீர்ப்பதற்காக போரொக்க பண்ணி இந்த துரியோதனுக்கு அவனுடைய கூட்டத்துக்கு சமமா இந்த யுத்தத்தை நடத்தியிருக்கான் கண்ணன் தான் செழுந்தார் விஷயக்காய் யாருக்காக நடத்தினா அழகிய மாலையுடைய அர்ஜுனனுக்காக இந்த அழகான மாலையை போட்டுட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன் அவனுடைய வந்து அவன் அந்த அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து கண்ணன்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்க முடியுவார் கண்ணனே வந்து ஆஹ் ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது இந்த இந்த தூது வரான் தூது வரும்போது நிற விதுரனுடைய திருமாளிகைக்கு போய் அவன் தங்குறான் அப்போ வந்து துரியோதனன் அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்கறான் அவன்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆஹ் நான் இருக்கேன் துரியோதனன் வந்து ராஜா இருக்கேன் பீஷ்மன் இருக்கான் அப்புறம் துரோணர் இருக்கா இவாள்லாம் இருக்கா இவாளுடைய இடத்துக்குலாம் வராம இந்த விதுரனுடைய இடத்துக்கு போயிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்லோகம் வரும் பீஷ்ம துரோணாகி அதிக்ரமிச்ச மம ஆஹ் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் வரும் அதுல வந்து கண்ணனை பார்த்து பா இவன் கேட்கறான் துரியோதனன் கேட்கறான் ஏன் வந்து எங்களை தான் விட்டுட்டு நீ விதுரன்ட்ட போய் இந்த மாதிரி அவனுடைய இடத்துல போய் சாப்பிடுற அப்படின்னு கேட்கறான் அப்போ கண்ணன் வந்து சொல்றான் துஷதந்தம் ந போக்தவ்ய துஷந்தஞ்ச துஷந்தஞ்ச நைவ போஜய அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது ஒரு எதிரியினுடைய நம்ம கிட்ட துவேஷத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவருடைய இடத்துல நம்ம போய் சாப்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி நாமளும் அவர்களுக்கு சாதம் போடக்கூடாது யார் எதிரியோ அவளுக்கு நம்ம சாதம் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்றான் அப்படி சொன்னோடனே துரியோதனன் கேட்கறான் எனக்கும் உனக்கும் என்ன பகை கண்ணா அப்படின்னு கேட்கறான் அப்ப கண்ணன் சொல்றான் மம பிராணாகி பாண்டவா அப்படிங்கிறான் இந்த பாண்டவர்கள் என்னுடைய பிராணனை போன்றவர்கள் அந்த பாண்டவர்கள் நீ வந்து ரொம்ப துன்புறுத்துற இல்லையா என்னுடைய பிராணனை துன்புறுத்துற மாதிரி அது அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த கண்ணனுக்கு வந்து இந்த பாண்டவர்கள் ரொம்ப உயிர போன்றவர்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது அப்படிப்பட்ட அந்த அர்ஜுனனுக்காக என்ன பண்றான் தேரோக்க ஊர்ந்தான் இந்த தேரை வந்து அந்த எதிர் எதிர் படைக்கு சமமா அவன் ஓட்டின் இருக்கான் காரக்கும் மேனி கரும்பெரும் கண்ணனே ரொம்ப அழகான மேகத்தை போன்ற திருமேனியை உடையவனே நல்ல அழகான பெரிய கரு கருப்பான கண்ணை உடையவனே வந்து ஆற தழுவு என்ன ஓடி வந்து நல்லா தழுவிக்கோ கட்டி தழுவிக்கோ ஆயர்கள் போறேரே இடையர்களுக்கு அதாவது ஆயர்கள் போறேருன்னா இடையர்களுக்கு அடங்கி நிற்கின்ற போர் செய்யந்தன்மை உள்ளங்கிற இந்த இடத்துல இடையர்களுக்கு அவர்களுக்காக அடங்கி ஒரு நல்ல ரிஷபத்தை போல சண்டை போடக்கூடியவனே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கூப்பிடுற அச்சோ அச்சோ அடுத்த பாசுரம் மிக்க பெரும்புகள் மாவலி வேள்வியில் தக்கதிதன்று என்று தானம் விளக்கிய சுக்கீரன் கண்ணை திரும்பால் கிளறிய சக்கர கையனே அச்சோ அச்சோ சங்கமிடத்தானே அச்சோ அச்சோ இந்த பாசுரமும் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச சரித்திரம் தான் மகாபலி சரித்திரம் அவன் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆஹ் அவுதாரியம் அந்த புகழ்னா இந்த இடத்துல அவுதாரியம்னு காமிக்கிறார் நல்ல கீர்த்தி நல்ல பெருமையுடைய இந்த மகாபலி அவன் ஒரு பெரிய யாகத்தை பண்றான் அந்த யாகத்துல பண்ணும் போது அந்த தேவர்கள் தங்களுடைய செல்வத்தெல்லாம் இழந்துடுறா அப்போ அவர்களுக்காக இந்த இந்திரன் வந்து தான் போய் பிச்சு கேட்கணும் மகாபலிட்ட அவன் கேட்காம முடிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப கண்ணன் வந்து பெருமாள் வந்து என்ன சொல்றான்னா ஆஹ் நான் போய் உனக்காக கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய அடியவனுக்காக அந்த பிச்சை எடுக்கிற ஒரு நிலையை கூட தான் ஏத்துக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த வாமனாவதாரம் அந்த வாமனாவதாரத்துல அவன் போய் அந்த ராஜா முன்னாடி நின்று எனக்கு தானம் கொடு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த ராஜா பாக்குறான் மகாபலி பாக்குறான் வாமனன் பார்த்தா ரொம்ப அழகான ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கான் நம்ம கொடுக்க முடியாது என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இந்த வந்து தகுதியானது கிடையாது நீ வந்து பாரு தப்பு அவன் வந்து வஞ்சனையோட வந்திருக்கான் அவனை நம்பி நீ கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்லி அதான் விளக்கிய சுத்தினோட கண்ணை பண்ற திருமணிய அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஒரு விஷயம்னா பெருமாளுடைய பெருமாள் எந்த ஒரு பொருளை ஆயுதமா எடுத்தாலும் அதுல வந்து சக்கராயுதத்துடைய அம்சம் இருக்கும் பெருமாள் வந்து 
சக்கரத்தாழ்வாருடைய அவதாரம் அது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்ல பெருமாள் வந்து எந்த ஒரு மாலைய எடுத்துட்டாலும் அது வந்து துளசியா அவர் வந்து நினைச்சுக்கிறார் துளசியோடைய ஒரு அம்சமா தான் எல்லா மாலையும் வருது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லுவார் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சக்கராயுதம் ஏந்திய கண்ணனே கையுடையவனே இங்கே வந்து என்னை கட்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல கூப்பிடுறோம் அடுத்த பாசனம் எனது மாயம் என்ன பண்ண அறிந்திரன் முன்னைய வண்ணமே கொண்டு அளவாய் என்ன மனு நமுச்சியை வானு முடியனே அச்சோ வேங்கட வானனே அச்சோ அச்சோ அதே பாசனத்தோட தொடர்ச்சி தான் இது இந்த முந்தைய பாசனத்துடைய அந்த சேர்த்தோட தொடர்ச்சி தான் இந்த மகாபலியோட நமுச்சிகிறவன் வந்து கண்ணன் சொல்றானா சொல்வாலே அந்த மாதிரி கண்ணனும் பெரும் பெரும் அந்த நம்பியும் என்ன ஒரு வடிவம் எடுத்து இந்த பிரம்மச்சாரி குழந்தைய அந்த பெருமாள் அவன் பெருமாள் நிர்பந்திச்சவனே என்ன பண்ற இப்ப தெரிவிக்கிறவனா நல்லா கையில எடுத்து புரட்டி வானத்துல அடிச்சுக்கான் வானத்துல அடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டான் வேங்கட வானனே அச்சோச்சோ திருமலையில் வாழும் பெருமானே அச்சோ அச்சோ அப்படின்னு அச்சாவதாரத்தை சேர்த்து இந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறார் அடுத்த பாசனம் கண்ட கடலும் மலையும் உலகிழும் முன்னத்து காட்டம் முகிழும்னா ஓ என்று இண்டை சடை முடி ஈச நிறக்கொள்ள மண்டை நிறைத்தானே அச்சோ அச்சோ மார்வில் மறுபடி அச்சோ அச்சோ இது ரொம்ப ஒரு அழகான சரித்திரம் ருத்ரனுடைய கபால மோட்சத்தை கபால மோட்சத்துக்கு அந்த கபால மோட்ச சரித்திரத்தை இந்த இடத்துல சொல்றார் ருத்ரன் வந்து தன்னுடைய பிரம்மாவுடைய தலையை கிள்ளி அவனுடைய கையில வந்து கபாலம் ஓட்டின்றது அதுக்கப்புறம் பெருமாள்கிட்ட போய் அந்த கபாலத்துக்கு என்ன நிவர்த்தி எது எப்படி அவள் இந்த கபால கபாலத்தை வெளில எடுக்கிறதுன்னு கேட்டான் தன்னுடைய நெஞ்சில் இருக்கிற அந்த வேர்வை எடுத்து அந்த கபாலத்தை கொண்டவே அது வந்து நல்லா சுக்கு நூறாக உடையிறது அந்த சரித்திரத்தை சொல்கிறார் கண்ட கடலும் கண்ணால் கண்ட சமுதிரங்களும் மலையும் உலகி ஏழும் அலைகள் உலகங்கள் ஏழு ஏழு உலகங்கள் கீழே ஏழு உலகங்கள் மேல உலகங்கள் ஏழு உலகங்கள் மொத்தம் பதினாலு லோகம் ஒரு அண்டத்தில் அந்த ஏழு லோகத்தை சொல்கிறார் முண்டத்து காற்றா தன்னுடைய அந்த கபாலம் ருத்ரன் கையில் இருக்க கபாலத்துக்கு இது எதுவுமே போராதான் இது எது போட்டாலும் அது வந்து அந்த கபாலம் நிறையவே இல்லையா முகில்வண்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுறான் கண்ணன் அந்த ருத்ரன் வந்து கூப்பிடுறான் மேகவண்ணே ஓ ஓ அப்படின்னு கூப்பிடுறான் ஓ ஓனா என்ன ஹா ஹா அப்படின்னு சொல்லி இருந்தா கூப்பிடுறானா என்று கூப்பிட்டு இண்டை சடை முடி ஈச நிறக்கொள்ள இந்த ருத்ரனானவன் அந்த சடை முடியை கொண்ட இடா முடியை கொண்ட ருத்ரனானவன் போய் அவன்கிட்ட விஷயம் கேட்கறான் இந்த பெருமாட்ட பத்ரிநாராயணன் கேட்கிறான் உடனே என்ன பண்றான் அண்டையில் அவன் பிரம்ம கபாலத்துல தன்னுடைய மார்பில் ரத்தம் சொல்றா வேறு இன்னும் சொல்ற ரெண்டு விதமா அது புராணங்கள் இருக்கு ஒரு சுண்டி அதை எடுத்து அவன் இதுல தெளிக்கிறானா தெளிச்ச உடனே அந்த அந்த கபாலம் நிறைஞ்சு மார்பில் மறுவனே அந்த திருமார்பில் ஸ்ரீவத்சங்கிற மறுவை உடையவனே அப்படின்னா ஸ்ரீவத்சங்கிறது அந்த பெருமாளுக்குன்னு இருக்கிற அசாதாரணமான ஒரு சின்னம் அது நெஞ்சில வந்து ஒரு மச்சம் இருக்கும் அந்த மச்சத்தை உடையவனே அச்சோ அச்சோ என்ன வந்து கழுவிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல கூப்பிடுறாரு அடுத்த மாசம் துண்ணிய பேரிருள் சூழ்ந்து உலகை மூட மண்ணிய நான் வரை முற்றும் மறைந்திட பின்னி உலகினில் பேரிருள் நீங்க அன்று அன்னமதானே அச்சோ அச்சோ அருமறை தந்தானே அச்சோ அச்சோ இந்த பாசனத்துல பெருமாள் ஹம்சாவதாரமா எப்படி வேதத்தை வந்து பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணார் அப்படிங்கிற சரித்திரத்தை சொல்றார் மண்ணிய நாள் வரை முற்றும் மறைந்திட நித்திய இந்த சதுர்வேதங்கள் வந்து எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது இது வந்து ஒரு காலத்திலயும் மறையாது ஆனா அவன் வந்து பிரம்மன் எப்படியோ அதை தொலைச்சிடுறான் அப்படிப்பட்ட வேதத்தை அவன் தொலைச்சிடுறான் அவன் கையில இருக்கிறத அப்படி தொலைச்ச உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லோகத்துல வந்து வேதம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் லோகம் வந்து நன்னா ஓடும் அந்த வேதம் இல்லைன்னா பிரம்மாவால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவன் அந்த வேதத்தை பார்த்து சொல்லிட்டே இருந்தாதான் அவனுக்கு இந்த சிருஷ்டியே நடக்கும் இந்த செயல்களும் நடக்கும் அது இல்லாததுனால இந்த மொத்த உலகத்தையும் துண்ணிய பேரிருள் சூழ்ந்து உலகை மூட இந்த அந்தகாரம் வந்து இந்த இருளானது சூழ்ந்துடுத்து இவ்வுலகி இந்த உலகங்கள்ல அந்த உலகங்கள்ல இருக்கிற அருள் இருள் நீங்கும்படிக்கு என்ன பண்றான் மிகுந்த அந்த அந்த அந்தகாரம் நீங்கும்படி என்ன பண்றான்னா அந்த காலத்துல அன்று அந்த காலத்தில் அன்னமதானே அச்சோ அச்சோ 
ஒரு ஹம்சமா அவதரிச்சானே ஹம்சமா அவதரிச்சு இந்த வேதத்தை உபதேசம் பண்றான் அம்சா ரூபியா அறுமுறை தந்தானே அந்த அருமையான வேதங்களை கிடைத்ததுக்கு கிடைத்திருக்கிய வேதங்களை இந்த பிரம்மாவுக்கு உபகாரம் பண்ணோனே இந்த லோகத்துக்கு உபகாரம் பண்ணோனே வந்து நீ என் தழுவிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல கேட்கிறார் நச்சுவார் முன் நிற்கும் நாராயணன் தன்னை அச்சோ வருக வென்று ஆய்ச்சி உரைத்தன மச்சனி மாட புதுவை கோன் பட்டன் சொல் நிச்சலம் பாடுவார் நீள் விசும் வாழ்வரே நீள் விசும்புனா பரமபதம்ங்கிறார் விசும்புனா ஆகாசம் நீள் விசும்புனா பெரிய ஆகாசம் பரமகாசம் அப்படிங்கிறது சமஸ்கிருதத்துக்கு சொல்லுவார் அந்த பரமகாசத்துல போய் நிர்வாகர் ஆவார் அந்த அந்த உலகத்தையும் போய் ஆழக்கூடிய சக்தியை படைத்தவர்கள் ஆவர்கள் யாரு அப்படின்னா நச்சுவார் முன் நிற்கும் நாராயணன் தன்னை இந்த யாரு வந்து பக்தி பண்றாளோ பெருமாள் முன்னாடி அந்த பக்தர்களுக்கு ஆஹ் நேர கண்ணெதிர வந்து காட்சி கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாராயணன் ஆகிய இந்த கிருஷ்ணனை ஆய்ச்சிகள் இந்த எப்படி இந்த யசோதை ஆஹ் இந்த இடையர் குலத்துல பிறந்த யசோதையானவர் இந்த கிருஷ்ணனை எப்படி அணைத்துக் கொள்றதுக்கு ஆசையை காமிச்சாலோ அப்படிப்பட்ட அந்த அச்சோ வருக என்று உரைத்தனை இந்த அச்சோ வருக வா வா அப்படின்னு கூட்ட இந்த பதிக இந்த பதிகத்தை யாரெல்லாம் சொல்றா யார் சொல்லியிருக்கா மச்சனி மாடம் புதுவை கோன் பட்டன் நல்ல அழகான மாடங்களை உடைய மாளிகைகளுடைய இந்த வில்லிபுத்தூர் அந்த வில்லிபுத்தூருக்கு நிர்வாகர் அந்த நிர்வாகர்னா அதை ஆழ ஆழக்கூடியவர் அப்படிப்பட்ட அந்த பெரியாழ்வார் அந்த பெரியாழ்வாருடைய அவர் சொல் பாடுவார் அந்த என்னென்ன பாசனங்கள் இந்த பத்து பாசனங்கள் சொல்லியிருக்காளோ அதை யார் பாடுறாளோ அவ என்ன ஆவான்னு நிச்சலும் நேல் விசும்பு ஆழ்வரே எப்பவும் வந்து இந்த பரமபத்துல சென்று அதையும் ஆளக்கூடிய ஒரு பெரிய பெரிய பெருமையை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசனத்துல முடிக்கிறார் 